हेलो माय डियर स्टूडेंट्स तो बच्चों आज इस लेक्चर से हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका एक नया पार्ट एक नया ब्यूटीफुल सा कॉन्सेप्ट एक नया चैप्टर बच्चों और उस चैप्टर का नाम आप क्लियरली बोर्ड पर देख सकते हो ग्रेविटेशन तो आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है इस ग्रेविटेशन की दुनिया में वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ ग्रेविटेशन अचीवर्स अकेडमी के चैनल पर मैं निखिल गर्ग आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं बच्चों तो बच्चों आज इस लेक्चर में हम सब मिलकर सीखेंगे कि सर ये ग्रेविटेशन है क्या वैसे देखें तो ग्रेविटेशन बोलते ही बच्चों को आइडिया लग जाता है हाँ वो न्यूटन सर की बात होने वाली है वो सेब गिरा था वो एप्पल गिरा था और एप्पल गिरते ही फिजिक्स खड़ी हो गई थी इतनी बड़ी लार्ज फिजिक्स लार्ज कॉन्सेप्ट लार्ज फॉर्मूले सर ने तैयार कर दिए थे और हमारे लिए दिक्कत खड़ी कर दी थी तो हाँ लेकिन ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट दिया दुनिया को यूनिवर्सल लो दिया जो पूरे ब्रह्मांड पर और यूनिवर्स के हर बॉडी पर लगती है वो चीज तो बात करेंगे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं और बाकी जितने भी चैप्टर्स हुए बिल्कुल उसी रिदम से उसी मूड से स्टेप वाइज हम आज इस लेक्चर के बेस को तैयार करेंगे तो मोटिव यही है कि आज के इस लेक्चर के फंडों को बेसिक्स को और फंडामेंटल जितनी भी बेसिक चीजें हैं वो सारी दिमाग में डाली जाए तो लेट्स कम टू दिस चैप्टर ग्रेविटेशन बच्चों तो अपनी नोटबुक वगैरह अपनी ओपन करके रखो और जो मैं यहां बता रहा हूं अपने हिसाब से जैसे भी आप नोट्स में पॉइंट आउट करके इसको राइट डाउन कर सकते हो कर लो तो सबसे पहले आपको एक चीज समझनी है कि हम अपनी डेली लाइफ में रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम ग्राउंड से अर्थ से पृथ्वी से जमीन से नीचे से हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं देखो मैंने मार्कर फेंका नीचे से ऊपर की तरफ थोड़ी देर में जो है ये नीचे की तरफ वापिस आया पहले ऊपर गया और जैसे जैसे ऊपर जा रहा है तो जब मैंने किसी चीज को ग्राउंड से अपने हाथ से ऊपर फेंका तो मैंने इसको कुछ वेलोस्टी दी थ्रो करने में लेकिन टाइम के साथ इसकी वेलोसिटी घटती गई घटती गई डिक्रीज होती गई डिक्रीज होती गई और एक पॉइंट पर जाकर ये अपने मैक्सिमम हाइट पर पहुंच गया और उस मैक्सिमम हाइट पर विद इन फ्यू सेकेंड या कहीं या फॉर ए वेरी स्मॉल टाइम कि कुछ क्षण के लिए इसकी वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाती है फिर उसके बाद में इसकी जो डायरेक्शन है वो रिवर्स होगी तो अब इसका मोशन एकदम से देखो ये मार्कर मेरे हाथ से छटक रहा है नीचे गिर रहा है तो ये नीचे की तरफ आ रहा है तो हम अपनी डेली लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम किसी ना किसी हाइट से रिलीज करते हैं तो वो जैसे आपने सपोज कीजिए कि आप अपने टेरिस पर खड़े हैं छत पर खड़े हैं ठीक है तो ये सपोज कीजिए कि ये एक छत है ठीक है एक बिल्डिंग है और आप अपनी छत पर खड़े हो किसी हाइट पर खड़े हो ये एच हाइट की बिल्डिंग है इस पर एक पर्सन खड़ा है इसके हाथ में एक बॉल है और ये क्या कर रहा है द पर्सन रिलीज द बॉल इसने अपने हाथ से बॉल छोड़ी तो बॉल जो है वो ऊपर गई कि नीचे आएगी सिंपल सी बात है नेचुरल फिनोमिना है कि सर जब हम किसी चीज को ऊपर से नीचे छोड़ेंगे तो वो नीचे आ रही है नीचे आ रही है वो अर्थ की तरफ आ रही है वो ऊपर क्यों नहीं गई वो अर्थ की तरफ ही क्यों आई अगर ऐसे ही हम अगर नीचे से ऊपर फेंके तो वो भी थोड़ा सा ऊपर डिस्टेंस कवर करने के बाद नीचे ही तो आनी है इसका मतलब याद करो मैंने लॉज ऑफ मोशन चैप्टर पढ़ाया था उसमें न्यूटन फर्स्ट ऑफ मोशन कहता था कि किसी बॉडी की स्टेट ऑफ मोशन में जब तक जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगी या ये कहें न्यूटन सर ने अपने फर्स्ट लो में ये कहा था इनर्सिया की बात की थी कि किसी भी बॉडी की किसी भी स्टेट में किसी बॉडी की किसी भी स्टेट में तब तक चेंज नहीं आ सकता जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स ना लगे ठीक है तो आपने बोल छोड़ी तो बोल नीचे आ रही थी तो बोल में मोशन आ रहा था बोल में स्पीड आ रही थी वेलोसिटी आ रही थी एक्सेलरेशन आ रहा था इसका मतलब गाड़ी की उस बॉडी की मोशन क्या हो रही है चेंज हो रही है इसका मतलब कहीं ना कहीं इस बोल के ऊपर जो एक पर्सन छोड़ रहा है इसके ऊपर एक फोर्स लग रही है और वो फोर्स अर्थ की वजह से लग रही है तो इसका मतलब अर्थ क्या करती है अर्थ अट्रैक्ट ऑल द थिंग्स टुवार्ड्स इट्स सेंटर जो ये हमारी पृथ्वी है ये सारी चीजों को चाहे उसमें हम ही क्यों ना हो सारी चीजों को इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग इंक्लूडिंग अस चाहे इसमें हम ही क्यों ना हो हर चीज को अपने सेंटर की तरफ खींचती है ये विद एन एक्सलरेशन जी जो मैंने यहां लिखा है इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 
ठीक है तो न्यूटन सर ने इस बात पर जोर दिया और वो एप्पल गिरा और एप्पल जो गिरा एप्पल का मास है बाहर है तो एप्पल गिरा अर्थ के सेंटर की तरफ अर्थ के ऊपर फॉल हो गया तो वहीं से उस एप्पल के गिरने से न्यूटन सर के माइंड में एक आइडिया स्पार्क हुआ एक आइडिया ने जन्म लिया और सर ने इस कॉन्सेप्ट को जनरलाइज कर दिया बड़े लेवल पर समझाया और बढ़ा दिया कि सिर्फ अर्थ ही इस दुनिया में चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करती है इस यूनिवर्स में हर दो मास बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है हर दो मास बॉडी अर्थ तो अट्रैक्ट करती है सारी चीजों को लेकिन इस यूनिवर्स में प्यारे बच्चों राइट डाउन कर लेना आपको पता भी होगा छोटी क्लासेस में पढ़ा है इन दिस यूनिवर्स एवरी टू मास बॉडी सही ये दो मार्कर ही क्यों ना हो सही मैं और आप ही क्यों ना हो सही मेरे पास एक बुक है तो बुक जो है वो मेरे से कुछ डिस्टेंस पर पड़ी है ये बुक है और मैं हूं तो मेरे में और बुक के अंदर बुक और मेरे बीच में एक अट्रैक्शन है आपकी और मेरे बीच में एक अट्रैक्शन है तो इस दुनिया में हर दो बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही तो एक बात बताइए कि सर अगर हम और आप एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं अगर मैं बुक को अट्रैक्ट कर रहा हूं मेरे आस की सारी चीजें जो है वो मुझे अट्रैक्ट कर रही है मैं उनको अट्रैक्ट कर रहा हूं तो हम एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हुए अपीयर क्यों नहीं होते वाई डू वी नॉट फील टू अट्रैक्ट विद ईच अदर ऑन अर्थ क्या अर्थ के ऊपर आप जो हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हुए आपको लगता है कि आप अट्रैक्ट हो रहे हो नहीं होता क्यों इसका भी रीजन जानेंगे तो बने रहिए ठीक है तो कोई बॉडी अट्रैक्ट हो रही है किसकी तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है वो तब लग जो है हमें नजर आता है जब उन दोनों बॉडीज में से कोई एक लार्ज ऑब्जेक्ट होता है एक हैवी ऑब्जेक्ट होता है बड़ा मास का एक छोटे मास का और एक बड़ा मास का ऑब्जेक्ट होता है तब उनके बीच में अट्रैक्शन थोड़ी सी नोटिसेबल होती है ठीक है नोटिस होती हुई दिखाई देती है अपियर होती है तो बात करते हैं तो सर ने इस कॉन्सेप्ट को जनलाइज कर दिया सर ने क्या बोला कि इस दुनिया में अर्थ जो है हम कहें अर्थ अट्रैक्ट ऑल द थिंग्स टूवर्ड्स इज सेंटर विद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और सर ने इस कॉन्सेप्ट को जनरलाइज कर दिया और बताया कि इस यूनिवर्स में हर दो मास बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं और उस फोर्स को बोला द फोर्स विद विच कि एक ऐसी फोर्स जिससे इस यूनिवर्स में कोई भी दो मास बॉडी जी दोनों मार्करों ची आप और मैं ही क्यों ना हो कोई भी दो, दो मास बॉडी जिस फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है तो प्यारे बच्चों उस फोर्स को बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन और ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है ये हर जगह ब्रह्मांड में लगेगी प्लेनेट में हर जगह यूनिवर्स का मतलब हो गया सारा सिस्टम आ गया प्लेनेट आ गया अर्थ आ गया सारे आ गए इसका मतलब कोई भी दो बॉडी दिख जाए यूनिवर्स में उनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स रहती है और उसको बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन और पूरे यूनिवर्स पर एप्लीकेबल है फंडामेंटल फोर्स है बेसिक फोर्स है दैट्स व्हाई वी कॉल्ड यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स तो इसको बोलते हैं यूनिवर्सल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स बच्चों तो दो चीजें हैं एक है ग्रेविटेशन एक है ग्रेविटी तो बच्चे जो है बहुत बार कंफ्यूजन में रहते हैं कि सर ग्रेविटेशन और ग्रेविटी में क्या पंगा है तो ग्रेविटी भी एक फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है बिटवीन टू बॉडीज लेकिन ग्रेविटी जो है वो अर्थ की वजह से होती है तो ग्रेविटी का सीधा कनेक्शन है अर्थ की वजह से लगाई गई बाकी बॉडीज पर फोर्स ग्रेविटी कहलाती है और किन्हीं भी दो मास बॉडीज के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होती है दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशन तो आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया कि ग्रेविटेशन का मतलब तो किन्हीं भी दो मास बॉडीज के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है और ग्रेविटी का मतलब है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन बॉडीज अर्थ के द्वारा बॉडीज पर जो ताकत लगेगी वो ग्रेविटी है तो बात करते हैं कि दो मास बॉडीज ली मैंने एम वन एम टू कोई भी हो सकती है अर्थ मून यू एंड मी आप और मैं हो सकते हैं ठीक है मैं और एक जो है हम कहें कि मैं यहां पर हो सकता हूं एक बुक हो सकती है एक स्टोन हो सकता है एक बैट हो सकता है कोई भी वट एवर हमें मतलब नहीं है दो मास बॉडीज वट एवर कहीं रख दो दो मास बॉडीज को आर डिस्टेंस पर सेपरेट करके छोड़ा हुआ है ठीक है ये एम वन मास की बॉडी है एम टू दीज टू मास बॉडीज सेपरेटेड बाई डिस्टेंस आर जैसा कि आप देख सकते हो एम वन को इधर खींच रही है ये M1 मास की बॉडी देख रहे हो ये यहां पे आप देख पा रहे हो कि जो M1 मास की बॉडी है वो M2 को इस डायरेक्शन में खींच रही है 
और आप इजिली यहां पर देख पा रहे हो कि एम टू भी एम वन को इधर खींच रही है मतलब एम वन एम टू पर जितनी फोर्स लगाती है उतनी M2 भी M1 पर लगाएगी तो दो मास बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करती इक्वल एंड अपोजिट फोर्स से मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल रहेंगे डायरेक्शन वाइज अपोजिट रहेंगे और जो आपकी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है ना जो ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है ये नेचर में हमेशा अट्रैक्टिव होती है लेकिन दो चार्जेस के बीच में फोर्स जैसा कि इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाया था पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल करते हैं पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं चार्जेस के बीच में फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव भी हो सकती है रिपल्सिव लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो दो मास बॉडीज पर होती है दो मास बॉडीज और ये हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होती है बच्चों ठीक है तो ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अट्रैक्टिव होती है रिपल्सिव होती है कैसी होती है बहुत होती है या डी हम कहें नन होती है तो चार ऑप्शन में से आपको टिक करना है हमेशा अट्रैक्टिव होगी तो, तो बच्चों जो फोर्स होगी वो अट्रैक्टिव तो होगी तो ये दोनों के दोनों मास बॉडीज जिनका मास M1, M2 है ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं विद इन ए फोर्स द फोर्स बिटवीन टू मास बॉडी इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्जेस और इस दुनिया में डिस्टेंस दूरियां बढ़ने से चीजों के अफेक्ट कम होते जाते हैं तो ये दो मार्कर हैं ठीक है इन दो मार्कर के बीच में अगर डिस्टेंस कम है तो फोर्स ज्यादा है जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएंगी इनके बीच में दूरियां बढ़ती जाएंगी तो वो प्यार इनके बीच में नहीं रहेगा वो अट्रैक्शन इनके बीच में नहीं रहेगी सिंपल सी बात है तो फोर्स इज यूनिवर्सली प्रपोर्सनल टू आर्स के इन दोनों को एड किया तो एफ इज डायरेक्टली प्रपोर्सनल टू एम वन एम टू पोन और फिजिक्स में जब भी साइन को हटाते हैं इसकी जगह एक कॉन्सेंट आता है एंड दैट इज एफ इक्वल टू जी एम वन एम टू इस जी का बहुत बड़ा मतलब है रे इस जी का बहुत बड़ा मतलब है इस जी का मतलब क्या कैपिटल जी ये एक समोल जी होता है कैपिटल जी ये एक एक्सेलरेशन है लेकिन ये कोई एक्सेलरेशन नहीं है ये कोई फोर्स नहीं है लिखा भी है मैंने दिस इज नॉट ए फोर्स दिस इज नॉट ए एक्सेलरेशन दिस इज नॉट ए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इट इज ए यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट ये कॉन्स्टेंट है इसकी वैल्यू निकालनी है जिसको निकालना होता है उसको एक तरफ बाकी टर्म्स को एक तरफ तो जी कितना आया एफ आर स्केर बाई एम वन एम टू तो प्यारे बच्चों ऐसा यूनिट निकालनी है जी की एफ की होती है न्यूटन मीटर स्केयर पर के जी स्केयर न्यूटन मीटर स्केयर पर के जी स्केयर ये इस जी की एस आई यूनिट आई है याद रखना कि यह कोई फोर्स नहीं होती कोई एक्सेलरेशन नहीं होता तो अब हम बात करते हैं कि अगर इन दो मास बॉडीज के बीच में अगर डिस्टेंस को कम ज्यादा कर दिया जाए तो किस चीज पर असर पड़ेगा आई थिंक आप सभी को जितनी जो मैंने अभी तक ये चीजें बताई हैं ये अच्छे से दिमाग में आपके सेट हुई हैं डली हैं समझ में आया है तो बच्चों अगर हम दो मास बॉडीज के बीच की डिस्टेंस को अगर हम डबल कर दें इनकी बीच की डिस्टेंस को डबल कर दें तो इनके बीच में जो फोर्स है वो क्या हो जाएगी तो इनके बीच में जो फोर्स है वो कितनी हो जाएगी अगर इनकी बीच की डिस्टेंस को अगर डबल कर दिया जाए तो जी एम वन एम टू अपॉन आर स्केर ये टू आर कर दी मैंने डिस्टेंस तो यहां पर कितना आ गया फोर आर स्केर फोर आर स्केर तो वन बाई फोर टाइम्स डिक्रीज होगी बोर्स जो है फोर्स हमारी दो मास बॉडीज के बीच में अगर इनकी बीच की डिस्टेंस को अगर मैं डी बाई टू कर दूं हाफ कर दूं ठीक है तो मतलब डिस्टेंस कम ज्यादा करने से अगर इनके बीच के दो मास बॉडीज के बीच के डिस्टेंस को डबल कर दो तो क्या होगा हाफ कर दो तो क्या हो सकता है तो ये चीजें आप फॉर्मूले में पुट करके कैलकुलेशन करके बता सकते हो कि चार गुना बड़ी चार गुना घटी हाफ है कैसे है तो यह क्वेश्चन आप कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन तो अब बात करते हैं कि इस जी पर थोड़ी सी और बात करते हैं ये जी है क्या एक्चुअल में तो जी की वैल्यू आपको पता है जी की वैल्यू है 6.67 पॉइंट सिक्स सेवन टेन टू पावर माइनस इलेवन न्यूटन मीटर स्केयर पर के जी स्केयर एक बात बताइए ये नंबर बड़ा है कि छोटा है अगर छोटा है तो कितना छोटा है इट्स वेरी वेरी स्मॉल ये बहुत छोटा नंबर है और इसके इतने छोटे होने की वजह से ही प्यारे बच्चों अर्थ के ऊपर पड़ी कोई भी दो बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हुई नजर नहीं आती अगर मैं कहूं 
ये डस्टर है और मैं हूं तो डस्टर और मैं इस दुनिया की दो मास बॉडी है यूनिवर्स की न्यूटन सर कहते हैं अपने फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन में कि दोनों बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं लेकिन अट्रैक्ट होती हुई इस अर्थ पर नजर नहीं आती क्यों क्योंकि सपोज कीजिए हां जी फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं बच्चों सपोज कीजिए कि ये एक पर्सन है इस पर्सन का मास एम है फिफ्टी के अर्थ पे ठीक है और सामने पड़ी एक बुक और बुक का मास है वन के जी ठीक है दोनों के बीच की डिस्टेंस है वन मीटर क्या हम और आप आपके सामने एक मीटर पर रखी कोई बुक कोई किताब को जो है क्या आप अट्रैक्ट कर पाते हो क्या बुक इस पर्सन को क्या बुक मुझे खींच पाती है क्या मैं बुक को खींच पाता हूं ऐसे नहीं क्यों नहीं खींच पाते क्योंकि जो जी की वैल्यू होती है वो इतनी समोल होती है कि हमारे बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है ना वो नोटिस ही नहीं होती नोटिस ही नहीं होती तो अट्रैक्टिव फोर्स को नोटिस होने के लिए किसी एक बॉडी का मास किसी एक बॉडी का मास हैवी होना चाहिए या हैवी चाहिए होता है हमें एक लार्ज बॉडी होती है जैसे अर्थ तो अर्थ और स्टोन किसी छत से किसी बिल्डिंग से आपने स्टोन फेंका कोई और चीज फेंकी इन कंपैरिजन टू द मास ऑफ अर्थ तो उस बॉडी का मास क्या होगा बहुत ही बहुत ही बहुत ही कम तो बॉडी नीचे की तरफ गिरती हुई नजर आती है तो वो बात है क्यों क्योंकि उसमें एक बॉडी लार्ज है तो अर्थ के ऊपर ये पर्सन इस बुक को अट्रैक्ट क्यों नहीं कर पा रहा इस चीज की कैलकुलेशन करके भी आप देख सकते हो ठीक है तो कितना आएगा लगभग हमारे पास एफ देखो हम देख रहे हैं कि फोर्स आएगी कि नहीं आएगी जी की वैल्यू कितनी है 6.67 पॉइंट सिक्स सेवन इंटू टेन टू पावर माइनस इलेवन इंटू मे फिफ्टी इंटू मे वन अपोन में अपोन में आर स्केयर तो अपोन में आर स्केयर कितना आएगा हमारे पास वन का स्केयर 6.67 पॉइंट सिक्स सेवन इंटू टेन टू पावर माइनस इलेवन एम वन एम टू फिफ्टी इंटू वन अपॉन में आर स्केर तो इसको सोल्व करोगे तो आपके पास देखो आंसर दस की पावर माइनस ग्यारह तो आपके पास आंसर जो है जीरो पॉइंट जीरो 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 जो है ऐसे आंसर आएगा तो क्या ये फोर्स जो है जो कोई अच्छी खासी फोर्स आ रही है क्या एप्रिसिएबल फोर्स है क्या डोमिनेटिंग फोर्स है क्या दिखाई दे रही है क्या नहीं इससे ज्यादा तो वेट एक हम कहें कि मिट्टी के दाने में हो जाता है ठीक है कोई चना है कोई दाना है उसमें होता है इतना भार तो इतनी फोर्स लग रही है ना मात्र सी तो इस वजह से तो इस जी के इस समोल होने की वजह से अर्थ पर पड़ी बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट होती हुई नोटिस नहीं होती आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया अब बात करते हैं कि सर अर्थ जो है वो सारी चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है ठीक है ये मार्कर है समझिए इधर इस मार्कर को छोड़ा तो ये नीचे की तरफ एक्सेलरेट हुआ तो नीचे की तरफ एक्सेलरेट हुआ तो कोई किसी चीज में एक्सेलरेशन कब आता है जब उसके ऊपर कोई फोर्स लगी होगी तो न्यूटन सेकंड लो क्या कहता है कि सर अगर किसी एम मास की बॉडी पर एफ की फोर्स लगाई जाए तो उसमें एक्सेलरेशन आता है न्यूटन सेकंड ला कहता है एफ इक्वल टू एम में और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि कोई एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स लगाता है तो दूसरा भी उस ऑब्जेक्ट पर उतनी ही फोर्स लगाता है ठीक है तो बात करते हैं ठीक है बच्चों तो आपको ये एक अर्थ दिख रही है ये हमारी अर्थ है और ऊपर से एक स्टोन आ रहा है नीचे तो स्टोन जो है स्टोन जो है वो अर्थ पर फोर्स लगा रहा है स्टोन अर्थ को खींच रही है और अर्थ स्टोन को खींच रही है मतलब स्टोन और अर्थ दो मास बॉडी है एक अर्थ एक स्टोन है दोनों के बीच में भी डिस्टेंस है तो अर्थ का मास बहुत ज्यादा है मास बहुत ज्यादा है स्टोन का मास बहुत कम है लेस है वेरी लेस है तो तो ऊपर से चीजें हमें नीचे आती हुई नजर आती है क्या अर्थ का मोशन क्या अर्थ में एक्सेलरेशन आता है क्या अर्थ ऊपर की तरफ मोशन करती नजर आती है क्या ये स्टोन क्या ये पत्थर अर्थ को अपनी तरफ खींच रहा है बल्कि अर्थ जो है वो स्टोन को नीचे खींच रहा है तो आपको स्टोन में मोशन नजर आता है अर्थ में नजर नहीं आता लेकिन स्टोन अर्थ को खींच रहा है ठीक है लेकिन आपको अपियर नहीं हो रहा है नोटिस नहीं हो रहा क्यों क्योंकि एफ इक्वल टू एम में 
तो एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रपोर्सनल टू मास तो स्टोन का मास क्या है तो मास स्टोन का जो है एम ऑफ एस मास ऑफ स्टोन वेरी कम है वेरी कम है वेरी लेस है तो स्टोन का मास बहुत कम है दोनों यूनिवर्सली प्रपोर्सनल है तो एक्सेलरेशन क्या हुआ ज्यादा तो स्टोन में एक्सेलरेशन ज्यादा नजर आएगा स्टोन नीचे आता हुआ दिखाई देगा मोशन में दिखाई देगा लेकिन जो अर्थ का मास है वो बहुत ज्यादा है तो एक्सेलरेशन क्या होगा एक्सेलरेशन बहुत कम इतना कम की नोटिस नहीं होगा इसलिए जब भी कि दो मास बॉडीज के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगे तो उसमें अगर अर्थ होगी तो अर्थ सारी चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी ठीक है तो आई थिंक आप सभी को इतनी बात समझ में आई अब बढ़ते हैं ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना तो इसमें ये जो कैपिटल जी है जो ना तो कोई फोर्स है ना कोई एक्सेलरेशन है ना तो ये साइज पर डिपेंड करता है ना सेप के ऊपर डिपेंड करता है एक रबड़ की बोल है एक प्लास्टिक की बोल है रबड़ और प्लास्टिक की बोल जो है प्यारे बच्चों देखो एक रबड़ एक प्लास्टिक ठीक है दोनों का जो है साइज भी अलग अलग है किसी का छोटा है किसी का बड़ा हमें मतलब नहीं है ठीक है इनके बीच में जो जी रहेगा वो सेम रहेगा और चाहे आप इनको पानी में डाल दो चाहे किसी मीडियम में रख दो किसी भी स्पेस में रख दो कहीं रख दो एयर में वैक्यूम में जी की वैल्यू जो है वो हमेशा फिक्स रहेगी कांस्टेंट रहेगी 6.67 तो इसके ऊपर कई बार बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं कि मैंने दो मास बॉडी को पानी में डाल दिया ये एक सेप की ले ली दूसरे इतनी साइज की ले ली ऐसे कर दिया वैसे कर दिया चेंज कर दिया तो इट डज नॉट डिपेंड अपॉन साइज सेप एंड मीडियम कैपिटल जी कॉन्स्टेंट है ये ठीक है और अब बात करते हैं कि जो ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का जो कॉन्सेप्ट है हमारे इस नेचर में कहा हमें देखने को मिलता है तो आपको पता है अर्थ रिवोल्व अराउंड द सन मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन कि पृथ्वी का सूर्य के चारों चक्कर काटना यूनिफॉर्म स्पीड से सर्कुलर मोशन सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए तो जो अर्थ और सन के बीच में जो मोशन है उसको कौन प्रोवाइड करवा रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड सन तो अर्थ और सन के बीच में एक ग्रेविटी लग रही है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है जो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रही है जिसकी वजह से अर्थ सन के अराउंड रिवोल्व कर रही है ऐसा ही मोशन करती है मून अराउंड अर्थ तो मून भी अर्थ के चारों चक्कर काटती है यूनिफॉर्म स्पीड से क्यों क्योंकि मून और अर्थ के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है बताया था ना यूनिवर्सल है हर जगह लगेगी प्लेनेट पे अर्थ पे ठीक है उसके बाद में रेनफॉल स्नोफॉल ठीक है रेनफॉल बारिश का गिरना बर्फ का गिरना किसकी वजह से ग्रेविटेशन है टाइड्स समुद्र में जो सी में लहरें उठती हैं जो चंद्रमा क्या करता है मून क्या करता है मून ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन लगाता है बच्चों ठीक है तो आई थिंक आप सभी को ये चीजें समझ में आई होंगी अभी हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन देखेंगे तब तक के लिए इसको तैयार कीजिए मिलते हैं अभी सो माई डियर स्टूडेंट्स अब हम बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चन की तरफ कुछ नोमरिकल्स की तरफ जो अब तक हमने प्यारा सा कॉन्सेप्ट पढ़ा है मीन्स फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन दैट इज इक्वल टू एफ इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर्स के और आज की इस पार्ट में प्यारे बच्चों ग्रेविटेशन की लेक्चर के अंदर हमने इंट्रोडक्शन जाना कि ग्रेविटेशन की हमें जरूरत क्यों पड़ी वाई डू वी नीड ग्रेविटेशन ग्रेविटेशन के अंदर क्या कॉन्सेप्ट है तो आप सभी को मैं एक बात बताता हूं कि इस ग्रेविटेशन के इस पार्ट वन को आपको अच्छे से समझना है क्योंकि जो नेक्स्ट अपकमिंग पार्ट आने वाला है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इससे भी मजेदार है क्योंकि उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आएंगे डायरेक्ट आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये तो इंट्रोडक्शन लेक्चर था तो ये बेस था कि कैसे हमें यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन गिवन बाई सर आइजिक न्यूटन ने जो कॉन्सेप्ट दिया था आपका एफ इक्वल टू जी एम एन एम टू पोन इसको कैसे अप्लाई करना है समझना है इसमें समोल जी का क्या मतलब है कैपिटल जी का क्या मतलब है तो जैसा कि आप सभी को पता है कि कैपिटल जी इट्स ए यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट इट इज नॉट ए फोर्स इट इज नॉट एन एक्सेलरेशन हा जो जी है ये एक एक्सेलरेशन है जिसकी वैल्यू हम यूज करते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्केल लेकिन कई बार क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए कैलकुलेशंस को आसान बनाने के लिए हम जी को प्रेफर करते हैं टेन 
ठीक है तो हम यहां पर जी को 10 यूज करेंगे ताकि कैलकुलेशन हमारी जो है वो आसान हो जाए लेकिन कैपिटल जी जो है वो तो कॉन्सेंट रहता है साइज पर सेप के ऊपर मीडियम पर डिपेंड नहीं करता वट एवर द बोल्स जो भी ऑब्जेक्ट हैं दो बोल हैं अलग साइज की सेप की उनके बीच में जी कॉन्सेंट रहेगा तो तो सबसे पहले हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जिससे आपको आइडिया हो जाए कि हमें कैसे इस यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है इससे मिलता जुलता अगर कोई क्वेश्चन आ जाए थोड़ा सा डिफरेंट वे में आ जाए तो हम उसको टैकल कर पाए उसको सोल्व कर पाए ठीक है तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ तो पहले क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है जो डायग्राम है वो आपको मैं पढ़ के बता रहा हूं उसको अच्छे से समझ लो पहले क्या कह रहा है तो माय डियर स्टूडेंट्स इन द फर्स्ट क्वेश्चन यू हैव गिवन द टू सफेयर्स तो आपको दो सफेयर्स दे रखे हैं एंड दीज टू सफेयर्स आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर तो डिस्टेंस आपको सेंटीमीटर में दे रखी है बट वाइल सॉल्विंग द नोमेरिकल्स इन फिजिक्स ऑल यूनिट्स शुड बी इन एस आई मतलब लेंथ आपकी सेंटीमीटर से मीटर में होनी चाहिए तो ये 40 के जी का ये 15 के जी का ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं विद ए फोर्स दैट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड द फोर्स विद विच इट द बोथ द स्पेयर अट्रैक्ट ठीक है जो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं दैट इज गिवन पॉइंट वन मिलीग्राम वेट और आपको भी पता है कि जो फोर्स होती है ना वो हमेशा मास इंटू एक्सेलरेशन की फॉर्म में होती है तो जो ये आगे लिखा है ये मास है और वेट आपका 9.8 एक्सेलरेशन में जो है वो तब्दील है वो बदला गया है तो हमें इसको केजी में कन्वर्ट करने केजी में तो एक मिलीग्राम में 10 की पावर माइनस तीन ग्राम होते हैं इतना काम तो कर लोगे फिर इसको केजी में बदलना है तो ग्राम से केजी करने के लिए हजार से डिवाइड और करना पड़ेगा थाउजेंड से और ये देखो सिंपल सी बात है फिजिक्स में सिर्फ स्टेटमेंट पढ़ लेने से ही क्वेश्चन या नोमेरिकल सोल्व नहीं होते हैं डियर स्टूडेंट्स बेसिक मैथमेटिक्स जो है उसकी नॉलेज होनी चाहिए कन्वर्जन करना आना चाहिए सेंटीमीटर से मीटर मिलीग्राम से ग्राम कैसे जो है अगर ये बेसिक चीजें नहीं आती हैं तो कॉम्पिटिशन को निकालना साइंस के क्वेश्चन को सोल्व करना बिकम्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क है तो अपने फंडे क्लियर करो ये नहीं कहा है कि आप हाई लेवल पढ़ के जाओ कम से कम बेसिक तो पढ़ के जाओ और टैकल तो इजी से करके आओ ताकि क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की आपको एक हैबिट हो ठीक है तो एक मिलीग्राम में दस की पावर माइनस तीन ग्राम है देन वी हैव टू कन्वर्ट इनटू केजी तो हमने इसको थाउजेंड से डिवाइड किया तो दस की पावर तीन और ऊपर गया तो दस की पावर माइनस छ हो गया इसलिए पॉइंट वन और दस की पावर माइनस हमने छे जो है वो बच्चों लिखा है तो ये है हमारे पास यहां पर 9.8 ठीक है तो ये दोनों इस फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं ये डिस्टेंस है इतने मास है आपको क्वेश्चन में जो निकालने के लिए पूछा है कि यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तो अभी तो सर आपने बताया कि जी की वैल्यू आनी चाहिए सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन इंटू टेन टू पावर माइनस इलेवन ये तो फिक्स है ये तो यूनिवर्सल है हर जगह है एवरीवेयर इन द वर्ल्ड तो इतनी आ भी रही है भैया कैलकुलेशन इतनी लेके भी आएंगे देखिए फॉर्मूला क्या कहता है अभी तक जो पढ़ा आपने बताइए एफ इक्वल टू जी एम एम टू पोनार तो जी को निकालना है जिसको निकालना है उतना उसको एक तरफ बाकी टर्म्स को खल्लास एक तरफ एफ आर स्केर पोन एम वन एम टू एफ देखो कितना जीरो पॉइंट वन इंटू टेन टू पावर माइनस सिक्स इंटू में नाइन पॉइंट एट डिस्टेंस है ट्वेंटी सेंटीमीटर इसको लिख दिया मैंने पॉइंट ट्वेंटी का स्केयर मीटर में कन्वर्ट कर दिया अपॉन एम वन है चालीस तो चालीस पंद्रह तो पंद्रह डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट किया है कैलकुलेशन को सोल्व करोगे तो आपको एग्जेक्ट जी की वैल्यू मिलेगी सिक्स पॉइंट फाइव सिक्स है तो पांच के बाद में नंबर पांच से बड़ा तो आगे वाले में एक ऐड हो जाता है जैसा कि आपको पता है तो सिक्स पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू पॉर माइनस इलेवन न्यूटन मीटर स्केयर पर के जी स्केयर बच्चों अब हम बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ सेकेंड क्वेश्चन सेज टू यू कैलकुलेट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन स्टोन जिसका मास दे रखा है वन के जी एक पत्थर है और अर्थ का मास है सिक्स इंटू टेन टू पावर ट्वेंटी फोर के जी सिंपल सी बात है थोड़ी देर पहले ही बताया था कि स्टोन गिरा अर्थ के ऊपर 
किस एक्सेलरेशन से किस एक्सेलरेशन से स्टोन अर्थ की तरफ गिर रहा है तो अगर स्टोन किस एक्सेलरेशन से अर्थ की तरफ गिर रहा है तो अर्थ किस एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट होगी दोनों में एक्सेलरेशन निकालना है और एक्सेलरेशन इज यूनिवर्सली प्रपोर्सनल टू मास दैट आई हैव टोल्ड यू अर्लियर जैसा कि मैंने अभी आपको बताया वट इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन स्टोन एंड वट इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन अर्थ तो सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालने के लिए एफ इक्वल टू एम ए फोर्स न्यूटन सेकेंड लॉ तो हमें फोर्स चाहिए तो फोर्स के लिए आपको न्यूटन जो है आपका यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन पता ही अभी बताया मैंने तो एफ इक्वल टू जी एम वन एम टू पोन आरस वापिस जी की वैल्यू आपको पता है सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन इंटू टेन टू पावर माइनस इलेवन एम वन वन के जी अर्थ का सिक्स इंटू टेन टू पावर ट्वेंटी फोर अर्थ की रेडियस पता है इस चैप्टर के अंदर जो क्वेश्चन आएंगे जो है आपको उनकी वैल्यूज को जो है कैलकुलेशन में डालने के बाद में ठीक है दिमाग लगाना अच्छे से कि हमें मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे करनी है क्योंकि इसमें अर्थ की रेडियस बड़ी हो जाती है मून मास ऑफ मून मास ऑफ अर्थ ये चीजें आपको याद होनी चाहिए कि अर्थ की रेडियस क्या होती है अर्थ का मास क्या होता है मून का मास क्या होता है तो अर्थ की रेडियस होती है बच्चों 6.4 पॉइंट फोर इंटू मी टेन टू पावर सिक्स मीटर तो पुट कर दिया मैंने आर स्केर 6.4 पॉइंट फोर इंटू टेन टू पावर सिक्स का स्केयर तो यहां से फोर्स आई 9.8 न्यूटन तो अब पूछा है कि स्टोन में कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा तो स्टोन में एक्सेलरेशन निकालने के लिए ए इक्वल टू एफ अपोन एम मास ऑफ स्टोन तो फोर्स आपने निकाली है 9.8 स्टोन का मास है वन तो आपके पास एक्सेलरेशन आया मैक्सिमम फास्टेस्ट फास्टेस्ट मोशन करके आ रहा है स्टोन 9.8 मीटर पर सेकंड स्केयर आएगा भी क्योंकि अर्थ का मास ज्यादा है स्टोन का कम है जिसका मास कम होता है लाइटर बॉडी जो होती है द बॉडी दैट इज लाइटर हैविंग ग्रेटर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन दैट हैवियर द बॉडी लेस एक्सेलरेशन विल प्रोड्यूस तो अर्थ का मास बहुत ज्यादा है हमें इसमें एक्सेलरेशन नोटिस ही नहीं होगा ठीक है नोटिसेबल नहीं है तो एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ कितना है 9.8 और जब डिनोमिनेटर मैथ कहता है कि जब डिनोमिनेटर में 6 इंटू टेन टू पावर 24 क्या ये कोई छोटी मोटी टर्म है क्या पांडे जी इट्स अ वेरी 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 ह्यूज टर्म अर्थ का मास ठीक है अर्थ के ऊपर इतनी सारी चीजें हैं कंट्रीज हैं हम हैं मटेरियल हैं सागर महासागर तो देखो अर्थ का मास कितना है सिक्स इंटू में दस की पावर चौबीस जीरो 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 और मैथ कहता है कि जब डिनोमिनेटर में कोई टर्म बहुत बड़ी आ जाती है तो आंसर बहुत छोटा होता है ठीक है तो कितना आया 1.63 पॉइंट में 10 टू पावर माइनस ट्वेंटी ना के बराबर एक्सेलरेशन है ना के बराबर तो आई थिंक आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड भी समझ में आया क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको चार फिगर नजर आ रही होंगी चार डायग्राम नजर आ रहे होंगे ए बी सी डी चारों में दो दो बॉल्स हैं दो ऑब्जेक्ट हैं अलग अलग मासिस हैं अलग अलग डिस्टेंस है जैसे पहला फिगर पहला डायग्राम समझा रहा हूं कि एक बॉल है जिसका मास एम है दूसरी बॉल का मास एम है ठीक है द टू बॉल्स ऑफ द सेम मास इज टू बॉल्स ऑफ सेम मास इज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे फोर्स लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे निकालोगे चालो फोर्स निकाल लोगे आपको इस फॉर्मूले से आप फोर्स निकाल लोगे ठीक है सर अब पहली बॉडी का मास एम है दूसरी का है एम बाई तो दो मासिस हैं m m बाई फोर डिस्टेंस d बाई टू इनके बीच में भी एक फोर्स लगेगी या फोर्स लगेगी f1 वन या सॉरी भाई या मान लीजिए f2 इसका मास दे रखे टू एम इसका मास भी टू एम डिस्टेंस d तो ये दोनों एक दूसरे को भी अट्रैक्ट करेंगे f3 ये m बाई फोर है ये फोर एम ये भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे f4 तो चारों केसेस में हर दो मास बॉडी अट्रैक्ट कर रही है विद ए ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड यू हैव टू टेल मी इन विच सिचुएशन यू विल गेट द मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 
तो इसके लिए सिंपल सी बात है डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है और चेक करना है तो हम इसमें डायरेक्ट हम फॉर्मूला लगा रहे हैं और चेक कर रहे हैं तो आप भी सोल्व कर सकते हो ठीक है तो सोल्व कीजिए कॉपी निकालिए और बताइए कि चारों में से किस सिचुएशन में सबसे ज्यादा जो है वो हमारा एक्सेलरेशन आ रहा है ठीक है तो बच्चों सबसे पहले हम निकाल रहे हैं फर्स्ट में तो एफ इक्वल टू एफ वन निकाल रहे हैं ये वाला जी एम और एम जी एम एम अपॉन डी स्केर पहला ये पहला हो गया दूसरे में निकाल रहे हैं एफ टू जी एम एम बाई फोर इन टू में डी अपॉन टू तो डी स्केयर अपॉन में फोर तो फोर से फोर कैंसल वापस कितना आया जी इसमें भी तो सेम ही आया रिजल्ट जी एम एम पॉन डी स्केयर अरे देखो भैया जी एम एम पॉन डी स्केयर जी एम एम पॉन डी स्केयर सेम रिजल्ट तो दोनों में अब तक कहानी सेम है नहीं बता सकते भैया आगे में एफ इक्वल टू एफ थ्री जी टू एम और टू एम और डी स्केयर डी स्केयर टू टू कितना हो गया फोर जी एम एम अपॉन डी स्केयर ये कुछ बात बनी फोर टाइम्स हुआ ऐसे करके आप फोर्थ में भी निकाल सकते हो एफ फोर कितना आया जी एम बाई फोर इन टू में फोर एम अपॉन डी स्केयर तो फोर से फोर कैंसल जी एम एम अपॉन डी स्केयर तो बताइए चारों में से तीन केसेस ऐसे हैं जिनमें सेम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मासिस कम ज्यादा करने से उनके बीच में डिस्टेंस कम ज्यादा करने से सिर्फ और सिर्फ जो आपका थर्ड केस है ये एक ऐसा केस है जिसमें मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो ये था हमारा पार्ट वन बच्चों जिसमें इंट्रोडक्शन पढ़ा बेसिक पढ़ा फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा नीड पढ़ी नेक्स्ट लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है कॉन्सेप्ट्स बढ़ने वाले हैं और इंटरेस्टिंग लेक्चर है और इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए तो तब तक के लिए बने रहिए नेक्स्ट लेक्चर के लिए और इस लेक्चर को अच्छे से तैयार करके सेकेंड को इंजॉय करना है तब तक के लिए जय हिंद